Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Скончалась мексиканская актриса Малини Моралес, известная по ролям в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Об этом сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики в Твиттер. Причины гибели артистки не уточняются. Известно, что ранее Моралес переболела раком. Национальная ассоциация актеров Мексики выразила соболезнования родным и друзьям актрисы. Известный телерадиоведущий диктор ГТРК Чита Александр Рожков умер от коронавируса в возрасте 49 лет, сообщили 22 ноября на сайте компании. Он взял все самое лучшее от дикторов классической советской школы и стал продолжателем большого дела. На протяжении многих лет вел прямые трансляции Парада Победы в Чите. А еще Александр был прекрасным человеком, надежным другом, большим оптимистом. Коллектив телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Рожкова. Он ушел, но остались многочасовые записи передач, озвученные одним из лучших ведущих в истории читинского радио и телевидения. И голос Александра Рожкова еще будет звучать в нашем эфире, рассказали на сайте ГТРК. В возрасте 82 лет скончалась актриса Людмила Князева, которая сыграла множество ролей в кино и сериалах. Она запомнилась зрителям по роли бабушки в популярном шоу «Наша Раша». Внучка актрисы сообщила в полицию, что не может дозвониться до нее. Женщина уточнила, что бабушка не отвечает на звонки и не открывает дверь в квартиру. Известно, что тело артистки лежало в луже крови. При вскрытии квартиры на улице Снежная был обнаружен труп 82-летней Людмилы Николаевны Князевой. При первичном осмотре медиками, которые прибыли констатировать смерть женщины, врачи не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти. Однако на полу в комнате, а также на самом теле женщины была кровь. Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти, отметил источник портала КП. Людмила Николаевна Князева запомнилась зрителям по ролям бабушек во множестве фильмов и сериалов, которые демонстрировались на разных российских телеканалах. Также она исполнила роль в кинокомедии «Бабушка легкого поведения» и снялась в фильме «Неоконченный бой». Советская и белорусская актриса Любовь Румянцева скончалась на 78-м году жизни. Об этом национальная киностудия «Беларусьфильм» сообщила на своей странице в ФСК. «Сегодня не стала заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой», — говорится в сообщении. Киностудия выразила соболезнования родным артистке. Любовь Румянцева родилась в 1943 году в Пятигорске. Она начала сниматься в кино уже в возрасте 16 лет, а в 1964 начала театральную карьеру. В 1966 году Румянцева выпустилась из ГИТИСа и стала актрисой студии «Беларусьфильм». Румянцева сыграла десятки ролей в театре и кино. Особенно она полюбилась зрителям за роль Джулии в фильме «Альпийская баллада», который был снят по произведению Василя Быкова. Также она играла в таких картинах, как «Анныка», «Три талера», «Венок санетов», «Дорога на Рюбецаль», «Расписание на послезавтра» и других фильмах. Ранее 17 ноября, на 85-м году, жизни скончался народный артист РФ Роман Виктюк. Российский театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Ранее он перенес коронавирус. Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня, сообщили ТАСС в театре Романа Виктюка. В театре сказали, что режиссера могут похоронить во Львове. Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой сообщила РИА Новости пресса Таши Театра. По ее словам, прощание с режиссером пройдет в Москве, скорее всего, в пятницу, прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице. 27 октября стало известно, что Виктюк находится в больнице с коронавирусом. 
На следующий день в пресс-службе театра сообщили, что режиссер восстанавливается после перенесенного COVID-19. Сегодня у нашего дорого лидера Романа Григорьевича день рождения, ему исполняется 84 года. Мы хотели устроить праздник в его честь, но вирус помешал. Роман Григорьевич сейчас в больнице, состояние у него удовлетворительное, и он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей после перенесенного коронавируса. Но мы, конечно, будем его чествовать, говорила пресса Таши театра. 2 ноября в театре сообщили, что Виктюк идет на поправку, но пока остается в больнице под наблюдением врачей. Режиссер шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно скончался. Причина, как установили врачи, тромбоэмболия, сказала пресса Таше. Роман Виктюк – советский и российский театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове, который входил тогда в состав Польши. В середине 1950-х окончил ГИТИС. С 1970-х годов ставил спектакли в театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый известный спектакль «Служанки по пьесе Жанна Жене», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся театр Романа Виктюка. Первой постановкой стал знаменитый спектакль режиссера Батерфляй. Всего Виктюк поставил более 250 спектаклей. Он очень болел. Опять уходит эпоха. Нет еще одного уникального режиссера. Это трагедия. Он оставил громадный след в театральном деле, в театральном искусстве. Много интереснейших спектаклей, которые были им поставлены в своей интересной манере, в своей форме. Он, безусловно, яркая индивидуальность. Я лично был с ним знаком. Мы были в очень добрых отношениях много лет. Всегда яркий, всегда интересный, всегда самобытный сказал Интерфаксу директор театра Ленком Марк Варшавер. Украина была его сердце, но почему-то он остался в России и продолжал дело великих наших мастеров Станиславского, Щепкина, МХАТа. Его учителя были в МХАТе, окончил он ГИТИС, более того, он продлил метод Эфроса, ушел в небытовой театр, поэтический, до него никто этого не сделал. Только он единственный, сказала агентству народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Великий русский гений театра, хотя очень любил свою Украину, оценила она масштаб личности Виктюка. Роман Григорьевич был современником таких великих режиссеров, как Товстоногов, Эфрос, Гончаров, и сам он величайший мастер, огромный талант, абсолютно. Индивидуальный, ни на кого не похожий. Все хотели с ним работать. Все его обожали, к нему выстраивалась очередь, сказал РИА Новости режиссер и актер Александр Калягин. Я его узнал в городе Вильнюсе, он работал в театре русской драмы. Он будоражил театральную Литву, очень стал популярным, известным. В этот театр было трудно попасть на его спектакли, рассказал Интерфаксу худрук театра имени Вахтангова Рима Стуминас. Меня еще студента пригласили играть в спектакль как актера. Спектакль ставила украинский режиссер Бабенко. Что-то не получалось у нас, и она пригласила своего земляка Виктюка посмотреть и подсказать что-то. Пришел он энергичный, начал точно попадать в ситуацию, в роль. Гонял меня несколько дней. Помню, мы репетировали пьесу «Радуга зимой», я играл сына.